Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, telah terjadi kebakaran di konter HP di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Sipin, Kecamatan Telanaipura, pada Selasa 7 Februari 2023 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Effendi, mengatakan telah menerima laporan dari Posko Pemadam Kebakaran Kota Jambi terkait kebakaran di konter HP di Jalan Kolonel Abunjani, RT 25. Lima armada diturunkan untuk memadamkan api. Setelah dilakukan penyemprotan, api berhasil dipadamkan dalam waktu satu jam. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya kipas angin yang tidak dimatikan sehingga menjadi panas. Kemudian ada percikan air yang menetes dan di bawahnya ada bahan plastik yang mengakibatkan timbulnya api. Dari informasi yang didapatkan bahwa ruko tersebut dalam keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun ada satu petugas pemadam kebakaran yang terjatuh. Sementara itu Sulista Wijaya yang merupakan pemilik dari usaha konter tersebut mengatakan kejadian sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat saat dirinya hendak membuka toko dan ternyata sudah keluar asap dari belakang. Berita kedua NT Ibu Muda tersangka kasus pelecehan seksual 17 anak di Jambi akan menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Kabit Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Jakaria mengatakan NT akan ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan. Jakaria menjelaskan jika dibutuhkan pihaknya juga akan menghadirkan psikolog. Diketahui NT IRT tersangka pelecehan seksual 17 anak di bawah umum hari ini resmi dibawa ke rumah sakit jiwa. NT dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani pemeriksaan terkait kejiwaan pelaku. Dengan tangan diborgol dan mengenakan pakaian biasa, pelaku tiba di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, AF dan suami NT tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur di Rawasari Alam Barajo memberi pengakuan tidak terduga atas perilaku istrinya. AF mengatakan aku adanya perilaku yang menyimpang dari sang istri hingga nekat menyayat tangannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira saat pemeriksaan AF di Mapolda Jambi. Tidak hanya itu, AF mengaku jika dirinya tidak menuruti permintaan hasrat berhubungan badan, istrinya kerap mengancam akan menganiaya anaknya sendiri. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.